จะกำหนดเจ็บก็ตามไม่กำหนดเจ็บก็ตามจะตั้งใจภาวนาก็ตามไม่ตั้งใจภาวนาก็ตามเจ็บของเขามีแต่ความคิดเกิดขึ้นมาอยู่ไม่หยุดหย่อนเขาก็เข้าใจว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านเพราะความที่ไปติดในความสงบที่เคยผ่านมาแล้วเนื่องเมื่อจิตมีสภาพเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเขาจึงเข้าใจผิดว่าเมื่อจิตมีความคิดอยู่ไม่หยุดเขาว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านทีนี้เจ็บฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านนั้นเรามีข้อที่จะพึงสังเกตจากนี้ในเมื่อจิตของเรามีความคิดแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ขณะจิตที่มีความคิดคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วปล่อยวางไปคิดแล้วปล่อยวางไปไม่ยึดอะไรไว้สร้างปัญหาให้ตนเองต้องเดือดร้อนอันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาในสมาธิหรือสมาธิปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเรียกว่าภาวนามายะปัญญาจิตคิดเองสติตามรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้แต่ถ้าความคิดอะไรที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราดีใจไปเสียใจไปทุกข์ใจไปเพราะสติอ่อนตามรู้ไม่ทันไม่รู้จักปล่อยวางอันนี้เรียกว่าความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายเพิ่งทำความเข้าใจให้ดีว่าเสนอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตเจตนาที่จะละเว้นความชั่วตามกฎของศีลนั้นโดยประหนึ่งว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะงดเว้นสิ่งนั้นนั้นแต่ว่าจิตของเราเป็นปกติอยู่เองโดยอัตโนมัติเรียกว่าศีลเป็นเองจะตั้งใจก็มีศีลไม่ตั้งใจก็มีศีลศีลอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอาทิศีลในทางจิตสมาธินั้นตั้งใจจิตก็สงบไม่ตั้งใจก็สงบเรียกว่าอาทิจิตทีนี้ปัญญาความคิดที่มันเกิดขึ้นนั้นตั้งใจคิดมันก็คิดไม่ตั้งใจคิดมันก็คิดสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตที่เกิดมีความคิดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติท่านเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายบางทีไม่เข้าใจในความเป็นไปในภูมิจิตภูมิใจของตนเองเมื่อเราทำสมาธิจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วมันเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาคือความรู้ความคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นธรรมะที่ไม่เคยท่องแบบมามันก็ผุดขึ้นมาเป็นความรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้ท่านก็ไปเข้าใจว่าจิตมันคิดไม่หยุดจิตมันฟุ้งซ่านอาจารย์ใหญ่เคยให้คติเตือนใจไว้ว่าเวลานี้จิตของข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดทีนี้โลกเศรษฐที่ฟังดูเผินเผินก็ว่าจิตข้าอาจารย์ของเรานี่เสื่อมแล้วอะไรทำนองนี่ในเมื่อไปเรียนถามท่านจริงๆแล้วท่านก็จะบอกว่าถ้าหากมันเอาแต่สงบอย่างเดียวมันก็ไม่ก้าวหน้าท่านว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นสาธุชนผู้เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังเกตความเป็นไปของจิตของตนเองให้ดีถ้าหากว่าจิตของท่านมีสภาพเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเคยสงบดีแต่เวลานี้มีแต่ความคิดก็ขอให้ท่านปล่อยให้มันคิดไปแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าเอาแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูแกความคิดที่มันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินั่นแหละท่านเรียกว่าวิตกสติที่รู้อยู่เรียกว่าวิจารณ์เมื่อเราไม่ไปขัดใจมันปล่อยให้มันคิดไปกําหนดทําสติตามรู้รู้รู้เรื่อยไปในที่สุดมันก็จะเกิดปีติเกิดความสงบเกิดความเป็นหนึ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานได้เหมือนอย่างที่เราบริกรรมภาวนาอันนี้คือวิถีทางของจิตของนักปฏิบัติจะพึงดำเนินไปและอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัติสมาธิในสมัยปัจจุบันนี้มันมีสิ่งที่พุทธบริษัทควรจะสังวรระวัง
พระรัชการสอนสมาธิภาวนากันนั้นมันมีหลายแบบหลายอย่างสมาธิภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้านั้นท่านฝึกสอนให้อบรมสมาธิเพื่อให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิสร้างพลังงานเพื่อความเป็นอิสระแก่ตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดจิตจะสงบก็สงบเองจะรู้ก็รู้เองแล้วก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสและอารมณ์จุดที่เราควรจะระมัดระวังในขั้นต้นเราอาจจะได้รับคำแนะนำว่าเพื่อทำสมาธิจิตให้สงบสว่างลงไปแล้วให้ทรงกระแสจิตไปติดต่อกับวิญญาณในเบื้องบนให้เอาวิญญาณพระพรหมบังวิญญาณพระอรหันต์บังวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายบังให้มาช่วยจิตให้มีสมาธิให้สมาธิให้ฌานให้ยานแก่กล้าขึ้นบางทีทำจิตให้สงบสว่างไปแล้วเกิดภาพนิมิตขึ้นมาเห็นพระเอ็นพระพรหมก็เข้าใจว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้วิเศษจะมาช่วยยานช่วยฌานของเราให้แก่กล้าขึ้นแล้วก็น้อมเอาภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนในมาน้อมภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนเกิดมีการเป็นการประทับสงสภาพจิตที่สงบสว่างมีปีติมีความสุขจะเปลี่ยนสภาพไปทันทีกลับมีอาการอึดอัดแน่นในจิตในใจจิตไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่เข้ามาแทรกสิงอันนี้เรียกว่าสมาธิที่ดำเนินไปในทางที่ผิดอันนี้เป็นเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะระมัดระวังในอีกอย่างหนึ่งการทำสมาธิโดยวิชาอาคมทางไสยศาสตร์บางอย่างในเมื่อบริกรรมภาวนาไปแล้วก็คล้ายๆกับว่ามีสิ่งที่มาครอบจิตครอบวิญญาณของตัวเองให้หมดจิตสารภาพในการที่จะดำเนินไปโดยลำพังของตนเองจิตและวิญญาณของตนเองตกอยู่ในอำนาจของสิ่งอื่นการภาวนาอันใดซึ่งมีอำนาจหรือมีผู้วิเศษอันใดมาบังคับจิตการภาวนาอันนั้นเป็นการไม่ถูกต้องการภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้าต้องทำจิตให้เป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงทีนี้แผนของการละกิเลสทั้งหลายนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปตั้งใจละกิเลสในใจเพียงแต่ว่าเจตนางดเว้นจากบาปความชั่วตามกฎของศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วก็มาสร้างพลังทางจิตด้วยสมาธิวิถีเพื่อสร้างพลังจิตของตนเองให้สงบให้มีพลังงานคือตัวสติเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วจะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดตามรู้อารมณ์จิตทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาในเมื่อสิ่งใดมายั่วยุให้เกิดกิเลสและอารมณ์เกิดความดีใจเสียใจทุกปรากฏขึ้นผู้มีสติสัมปชัญญะจะมองเห็นทุกอริยสัจแต่ในเมื่อทุกบังเกิดขึ้นในจิตผู้ปฏิบัติกำหนดดูทุกที่เกิดขึ้นกำหนดดูทุกที่ดับไปเมื่อสติสัมปชัญญะแก่กล้าขึ้นก็จะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดรู้ทุกที่เกิดดับเกิดดับอยู่นั้นว่านอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นดับไปในเจตของผู้ปฏิบัติจะมีความรู้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาซึ่งจะไปตรงกันกับความรู้ของท่านอัญญาโกนทัญญะหลังจากที่ท่านฟังธรรมมาจากกับปวัตรนาสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแสดงแล้วก็เกิดความรู้ความเห็นในธรรมะของจริงขึ้นมาว่ายังกินกิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือเป็นจุดสูงสุดของการรู้ธรรมเห็นธรรม
มื่อเรารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเราก็มีความมุ่งหวังที่จะดำเนินไปสู่ทางมรรคผลนิพพานได้การปฏิบัติสมาธิการบำเพ็ญฌานแม้จะสำเร็จฌานสำเร็จลิฟดำดินบินบนล่องผลหายตัวได้มันก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าหากว่าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธินี่มันเป็นดาบสองผมสามารถที่จะไปทำร้ายใครก็ได้จะทำให้ใครเจริญรุ่งเรืองก็ได้เพราะฉะนั้นสมาธิตามแบบของพระพุทธเจ้าต้องมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยเพราะฉะนั้นสาธุชนพึงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วศีเลนะสุขจิงยันติการไปก็ดีการมาก็ดีไปที่ไหนมีผู้ยินดีเวลาอยู่ก็มีผู้ยินดีหนีไปก็มีผู้อะไรคิดถึงศีเลระโภคสัมปทาภัยอันตรายย่อมไม่เกิดจากบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์ภัยอันตรายแห่งโภคสัมย่อมไม่เกิดจากคนผู้มีศีลบริสุทธิ์สีเลนะนิพุติงยันติเมื่อสิ้นแล้วเมื่อมีสิ้นแล้วมันดับภัยดับเวรดับการพยาบาทอาฆาตเกียรติแท้ดังนั้นในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตามีสิ้นห้ากับเมตตาพรหมวิหารเป็นสักขีพยานยืนยันพระองค์จะบอกว่าอย่าฆ่ากันอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันให้ทุกคนนึกเสมอว่าขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีความสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักดังนั้นในทางปฏิบัติเพื่อนพุทธบริษัทต้องสร้างความรักความเมตตากันให้มากๆสามีภรรยาสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันให้มากๆพ่อแม่สร้างความรักความเมตตาปราณีต่อบุตรที่ดาบุตรที่ดาสร้างความรักเคารพบูชาในบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราให้มากๆอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติเราวันนี้ขอให้อุวาทเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ขอพระปรมีความสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสุขใจแม้ว่าท่านจะปรารถนาลาบยศสรรเสริญสุขและอำนาจจงสำเร็จตามปณิธานความปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเธอ